ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാസ്മിൻ കിച്ചൺ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗുമായിട്ട് കമ്പനിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചല്ല ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്ന ബക്കറ്റ് ചിക്കനാണ് ഇത് ഇറങ്ങിയ ടൈമിലൊക്കെ നവാസ്ക എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും റംലാനൊക്കെ ആയപ്പോൾ പിന്നെ അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ ഈ ആഗ്രഹം മനസ്സിലിങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ പിള്ളേരും ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോഴാണ് ഒരു സമയമൊക്കെ ഒരു ഒത്തു വന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ആ ഇപ്പം നമ്മൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സമയം രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിലാണ് ഉണ്ണികളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാനായിട്ടിരിക്കാറ് അപ്പോൾ ഉണ്ണികൾക്ക് ശരിക്കും ഇരുന്ന് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ മോൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബുക്കും പെന്നും കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഉണ്ണികൾക്ക് ശരിക്കും ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കൊക്കെ വലിച്ച് കീറി ഫുള്ള് വികൃതിയായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നിന്നെ മോൾ നല്ല എഴുത്തിലാണ് എഴുത്ത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ണികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നിനമോളും അത് നമ്മളോട് ചോദിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ ഉമ്മ അങ്ങനെയല്ല അപ്പം അതിനൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വാശിയായിരിക്കും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നവാസ്ക സൈഡിൽ ബക്കറ്റ് ചിക്കനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഇന്ന് ചിക്കൻ്റെ ഫുൾ കുക്കിങ് നവാസ്കേണ്ട ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ചിക്കൻ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ അടുപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കണത് നമ്മൾ രണ്ട് ചിക്കൻ എടുത്ത കാരണം കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ ചിക്കൻ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ സാദാ മുളക് പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മസാലപ്പൊടികൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാട്ട പിന്നെ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചധികം തന്നെ മസാല ഉണ്ടാവും കാരണം രണ്ട് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് പുളിക്കായിട്ട് ഒരു ലെമൻ്റെ ജ്യൂസാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉള്ളിലും പുറത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്നാലാണ് ചിക്കനിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ നവാസ്ക നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ചിക്കനിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ചിക്കനിലും മസാല നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മഴയാണ് അങ്ങനെ തീരെ നിൽക്കണില്ല അപ്പോൾ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുക്കിങ് ഇനി എന്തായാലും നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ഏര
ഇനി ഇതുപോലെ ചിക്കൻ വടിമല ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് കാലം പിടിച്ചൊരു കമ്പി കൊണ്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചിക്കൻ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പി വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ചിക്കനും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണികളൊക്കെ നല്ല ആകാംക്ഷയിലാണ് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് അടുത്തുനിന്ന് മാറണില്ല ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ടിന്ന് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാം ഇത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണ ഓയിൽ ഓയിലിൻ്റെ ടിന്നാണ് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ടിന്ന് അല്ല ഓയിലിൻ്റെ ടിന്ന് ആയത് കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കട്ടിൻ്റെ ടിന്നിന് ഇപ്പം രണ്ട് ടിന്നും ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ടിന്നിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് മെറ്റലിൻ്റെ പൊടി ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിലിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉള്ളിലേക്ക് പുക ചെയ് പുക ചെല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടിന്ന് ഒന്ന് നീങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് ടിന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടിന്നിൻ്റെ മേലായിട്ട് വെയിറ്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഞങ്ങളിവിടെ കല്ലും അതുപോലെ ഇടിക്കണ ചെറിയൊരു ഒരലുമാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ടിന്നിന് ചുറ്റും കത്തിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ചിരട്ട വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലക്കായിട്ട് തെങ്ങിൻ്റെ തന്നെ കൊതമ്പും അതുപോലെ ഓല് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ടിന്നായ കാരണം കൊണ്ടാണ് കട്ടിള വിറകൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇതുപോലെ ചിരട്ടയും അതുപോലെ ഓലയും കൊതമ്പൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കട്ടിയുള്ള വിറക് വെച്ച് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കനുള്ള ബക്കറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഇതാകുമ്പോൾ അധികം ചൂടുണ്ടാവില്ല അതാണ് ഇത് ഇതുപോലത്തെ വിറകൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് തീ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ തീയൊക്കെ ഒന്ന് കിടത്തിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കണലിലൊന്ന് നമുക്ക് വെക്കാം കിച്ചണിൽ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള മയോണൈസൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ബാബി കുബൂസൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മച്ച് കുബൂസ് ചുട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സലാഡിനായിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും അതുപോലെ കുക്കുമ്പറൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ടിന്നിൻ്റെ ചുറ്റുവശത്തുള്ള ഈ കണലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നല്ല പേടിയുണ്ട് അത് ഫ്ലോപ്പ് ആവുമോ സക്സസ് ആവുമോ ഒന്നും അറിയില്ല ഫ്ലോപ്പ് ആവുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണിക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ടിരുന്നത് നല്ല പേടിയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ടിന്നൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കന് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കളറുണ്ട് അത് അത് മസാലയുടെ ഒരു കളറാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടി ടിന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അതും തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ വെന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ഒരു കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ പോലെ ആയേക്കാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്
നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി ചിക്കന് കണലിൽ വെക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ചിക്കനും ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി നമ്മൾ വെച്ച് കണലിൽ വെച്ച് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കനും ഇവിടെ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും അതുപോലെ നല്ലൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്